Das Allwetterportfolio ist eine Strategie, um seine Anlagen zu diversifizieren. Unter Diversifizierung versteht man, dass man sein Geld nicht in eine einzelne Aktie investiert, sondern auf mehrere Unternehmen und Branchen aufteilt. Laut der Theorie verringert man damit das Klumpenrisiko und ist nicht so sehr vom Schicksal der einzelnen Titel abhängig. In diesem Video sprechen wir über das weltbekannte Allwetterportfolio von Ray Dalio, wie es aufgebaut ist und wie du als Investor von diesem passiven Wertpapierportfolio profitieren kannst. Willkommen bei Money Talk. Fangen wir ganz am Anfang an. Ray Dalio ist einer der bekanntesten Hedgefondsmanager der Welt. Er ist Gründer des größten Hedgefonds Bridgewater Associates mit einem gesamten Fondsvolumen von über 140 Milliarden US-Dollar. Er selbst zählt laut Forbes zu den reichsten Menschen der Welt mit einem geschätzten Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar. Seine Strategie, das Allwetterportfolio, wurde besonders durch das Buch Money von Tony Robbins bekannt. Das Versprechen lautet, dass man damit auf alle Börsensituationen vorbereitet ist. Was ist das Allwetterportfolio? Laut Ray Dalio gibt es an der Börse vier mögliche Zustände oder Jahreszeiten, wenn wir es so nennen möchten. Der Markt kann sich entweder in einer Inflation befinden oder in einer Deflation. Der Markt befindet sich entweder im Wachstum oder in einer Kontraktion. Diese vier Situationen gilt es abzudecken, sodass das Portfolio in jedem Fall seinen Wert beibehält. Um die Strategie auch für Leute anwendbar zu machen, die keine Millionen oder Milliarden von US-Dollar zur Verfügung haben, verwenden wir prozentuale Angaben. Wie ist das Allwetterportfolio aufgeteilt? Von dem ganzen Kuchen, den wir anlegen möchten, nehmen wir 30% und investieren diese in Aktien. Diese Anlagekategorie teilen wir wiederum wie folgt auf. 18% des Kapitals investieren wir in den S&P 500 oder einen ETF, der diesen Index abbildet. Im S&P 500 sind die 500 größten amerikanischen Unternehmen aufgeführt, die an der Börse gelistet sind. Weitere 3% sollten in amerikanische Small Cap Aktien investiert werden. Small Cap Unternehmen sind Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung. 6% werden verwendet, um in etablierte und entwickelte Länder außerhalb von Amerika zu investieren. 3% werden in Entwicklungsländer außerhalb von Amerika investiert. Auch dazu eignen sich dementsprechende ETFs. Die nächsten beiden Anlageklassen sind Anleihen, Staatsanleihen um genau zu sein. 40% des Kapitals sollte gemäß Dalio in langlaufende US-Staatsanleihen investiert werden. Das sind Anleihen mit einer Laufzeit von 20 bis 30 Jahre. Weitere 15% werden in mittelfristige US-Staatsanleihen investiert, was einer Laufzeit von ca. 10 Jahren entspricht. In Anleihen kann man entweder direkt investieren oder sich ebenfalls eines ETFs bedienen. Der Grund, dass ein so hoher Prozentsatz in Anleihen investiert wird, ist um der Volatilität der Aktien entgegenzuwirken. Als vierte Anlageklasse rät Dalio in Gold zu investieren und zwar mit 7,5% des verfügbaren Kapitals. Dabei schlägt er vor, einerseits physisches Gold in Form von Münzen oder Barren zu kaufen und ebenfalls in den Kurs des Goldes, also briefisch, zu investieren. Die Anlage in Gold dient der Bekämpfung der Inflation, da sich Gold ihr gegenüber antizyklisch verhält. Die letzte Anlageklasse sind Rohstoffe, die aus weiteren 7,5% des Kapitals belegt werden. Um auch innerhalb der Rohstoffe eine Diversifizierung anzustreben, eignen sich hierfür wieder ETFs auf beispielsweise dem Goldman Sachs Commodity Index. Die Vor- und Nachteile vom Allwetterportfolio Was besonders positiv heraussticht, ist die Diversifikation über verschiedene Anlageklassen. Dadurch werden die einzelnen Positionen sehr breit ergänzt. Das Verhältnis von Aktien und Anlagen entspricht einem konservativen Verhältnis und wird von vielen weiteren Investoren angestrebt. Auch Benjamin Graham empfiehlt in seinem Buch Der intelligente Investor eine Verteilung von 50-50 zwischen Anleihen und Aktien. Was man negativ anmerken könnte ist, dass sich das Portfolio besonders auf die USA ausrichtet. Hierfür eignet sich allenfalls eine breitere geografische Verteilung der Anlagen. Besonders im deutschsprachigen Raum macht es daher sicherlich mehr Sinn, in deutsche, schweizerische oder österreichische Staatsanleihen zu investieren, 
da diese im Vergleich zu den amerikanischen eine noch bessere Bonität aufweisen. Idealerweise bevorzugt man Staatsanleihen des eigenen Landes, um die Mehrheit des Kapitals im Inland und in der heimischen Währung zu parken. Auch in der Aktienklasse kann man sich durchaus vom amerikanischen Markt lösen und in die inländischen Indizes wie zum Beispiel der SMI investieren. Als ergänzende Anlageklasse, die im Portfolio nicht erwähnt wird, wären noch Immobilien zu nennen. Immobilien eignen sich hervorragend, um einen kleinen Teil des Kapitals darin zu investieren. Man muss dafür nicht ein Haus kaufen, sondern kann in sogenannte Rights, also Real Estate Investment Trusts, investieren. Abschließende Worte Diversifizierung ist ein Thema, das jeden Investor beschäftigen sollte. Ob es sich dabei um ein Allwetterportfolio handelt oder um eine überlegte Verteilung der Assets, ist eher zweitrangig. Wichtig ist die Verteilung auf verschiedene Anlageklassen und die Berücksichtigung der geografischen Diversifizierung. Wie ist deine Meinung zum Allwetterportfolio von Ray Dalio? Wie würdest du das Portfolio noch ergänzen oder anpassen? Schreib mir deine Meinung gerne unten in die Kommentare und lass mich wissen, ob es andere Portfolios gibt, zu denen du gerne ein Video hättest. Wenn du neu hier bist, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und eine Bewertung zum Video abgibst. Dieses Jahr möchte ich 1000 Abonnenten erreichen und das schaffe ich nicht ohne dich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal, hier bei Money Talk.